সাইলেন্ট সাইলেন্ট চুপ করে বসো এটা মাছের বাজার নয় তোমরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছ নাম্বার পেয়েই ভর্তি হয়েছ যে কজন এখানে অনার্স নিয়ে পড়ছ হিস্ট্রিতে তাদের প্রত্যেকের মার্ক ভালো সুতরাং এরম অসভ্যের মতো চিৎকার চাঁচামেচি করে এই সুন্দর পরিবেশটাকে নষ্ট করো না আমি তোমাদের হিস্ট্রি প্রফেসর দেবব্রত চৌধুরী বুঝেছ আজকে তোমাদের আমি পড়াবো ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা তো ওই ব্রিটিশরাই নষ্ট করে দিয়েছে আবার ওদের জন্যই অনেক কিছু আমরা পেয়েছিও তবে যেটা হারিয়ে যায় সেই জিনিস আর পাওয়া যায় না এই যে এক্সকিউজ মি এটা কি ঘুমানোর জায়গা সরি স্যার বলে বিশাখা চশমাটা ঠিক করতে করতে চোখে বেশ মোটা পাওয়ারের চশমা ওই ছোটোবেলায় আমরা যখন হর্লিক্স খেতাম হর্লিক্সের ঠিক কৌটোর তলাটায় কাচের শিশির থাকতো কাচের শিশির নিচের অংশটায় কাচটা যেরকম লাগতো না মানে যাই দেখতাম বড় বড় লাগত চশমাটাও তার কাচটাও ঠিক ওই রকম ধরনের টানা টানা চোখ দুটো চশমার আড়ালে বিরাট বড় বড় লাগছে সে আদ্যিকালের পুরনো মডেল দেবব্রত বলে তুমি ঘুমোচ্ছ কেন আজকেই তো তোমাদের ফার্স্ট ক্লাস কোথায় আজকে ক্লাসটা এনজয় করবে তা না তুমি ঘুমোচ্ছ ওটো আপ সরি স্যার আর হবে না আচ্ছা একটি প্রশ্নের উত্তর যদি ঠিক করে দিতে পারো তাহলে বুঝব বলো রমেশ চন্দ্র দত্ত কে ছিলেন রমেশ চন্দ্র দত্ত হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে স্যার তিনি তো ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পর্বের আইসিএস পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন ওই আঠেরোশো উনসত্তর সালে তারপরে তিনিই তো কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে প্রথম সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতবর্ষের যাবতীয় ক্ষতি নিয়ে তিনি প্রথম আলোচনা করেছিলেন ভারতে কর শুল্ক তারপরে বস্ত্র শিল্প ধ্বংস আর উনি লিখে গিয়েছেন ইন্ডিয়া ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ এই বই দ্য ইকোনমিক হিস্টোরি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া আর ভারতের ওপরে হিস্টোরি অফ সিভিলাইজেশান আর উনি আঠেরোশো আটচল্লিশ থেকে উনিশশো নয় পর্যন্ত আরে বাবা তোমাকে আমি সামান্য প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলাম উনি কে ছোট্ট করে উত্তর দিলেই হয়েছে তো তিনি জাতীয়তাবাদী আর অর্থনীতিবিদ হিসাবেই বহুল পরিচিত ছিলেন তোমার কাছ থেকে তো ঠিকুজি গোষ্ঠী জানতে চাইনি তা তুমি হিস্টোরিতে কত পার্সেন্ট মার্ক পেয়ে বিয়ে কমপ্লিট করেছিলে স্যার নাইনটি ফোর হোরে বাবা সে তো আমার থেকেও বেশি শুনে হো হো করে হেসে ওঠে পুরো ক্লাস একটু অস্বস্তি বোধ করে বিশাখা বলে আমি কি বুঝতে পারি স্যার অফকোর্স বসো মনে হচ্ছে আমার কলেজের টপ আর তুমি হবে এমএতে তুমি বোধ হয় হিস্টোরিতে বেশি মার্ক পেয়ে কমপ্লিট করবে যাই হোক বাদ বাকি পড়াটা শুরু করি বলতে গিয়ে ঘন্টা পড়ে যায় আজকে ইউনিভার্সিটির প্রথম ক্লাস ওদের সবাই ক্লাসটা হই হুল্লোর করেই কাটিয়ে দিয়েছে প্রফেসর দেবব্রত চৌধুরী সব সময় ক্লাস নিতে আসেন না ম্যাক্সিমাম টাইমটা ক্লাস নেয় অন্যান্য প্রফেসররা যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে জয়েন করেছে দেবব্রত চৌধুরী যেই দিন কলেজে অন্যান্য স্টুডেন্টদের ফার্স্ট ক্লাস থাকে সেই দিন সবাইকে এসে উৎসাহ প্রদান করেন আজকেও তার বিলম্ব হয়নি বয়স প্রায় আটত্রিশ কি উনচল্লিশ মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে তবে পেটানো শরীর একটা হিরো মার্কা ফিগার নিয়ে ঘুরে বেড়ান জামা ইন করে পড়েন যেমন আজকে পড়ে এসেছেন ব্লু কালারের শার্ট তার সঙ্গে একটা হোয়াইট কালারের প্যান্ট কালো বুট দারুণ হ্যান্ডসাম লাগছে কাঁচা পাকা চুলে সৌন্দর্য যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে হিন্দি সিনেমার নায়কের মতো চাল চালানো সেই রকম মেয়েরা তো প্রথম দর্শনেই ফিদা হয়ে গেছে তবে বিশাখার ব্যাপারটা আলাদা মাথায় এক রাশ প্যারাশুটের নারকেল তেল দিয়ে দুপাশে লম্বা লম্বা দুটো বেনুনি করেছে গায়ে সাদা মাটা সালোয়ার কামিজ চোখে ওই চশমা বিরাট হাই পাওয়ারের সাজসজ্জা বলতে কিচ্ছু নেই 
কপালে একটা ছোট্ট কালো টিপ পর্যন্ত নেই একেবারে সাদা মাটা পায়ে আবার হাওয়াই চটি প্রথম যখন কলেজে ঢোকে তখন কলেজের দারোয়ান পর্যন্ত বলেছিলেন ইয়াহা কুচ কাম নাহি হ্যা বাই আপ যা সাকতে হো একটু বিব্রত হয়ে সে বলেছিল আমি বাই নই স্টুডেন্ট কলেজে এসেছি এই যে আমার আই কার্ড এরকম অবস্থা বিশাখার আসলে আধুনিক পোশাক পরা মুখে এক রাশ মেকআপ করা মেয়েদের মাঝে বিশাখা অত্যন্ত নগণ্য তবে কালো পাকেই কিন্তু পদ্মফুল জন্মায় গোবরে পদ্ম ফোটে আবার কয়লা খনি খুঁড়তে খুঁড়তেই তার মাঝেই পাওয়া যায় আসল হিরে আমাদের গল্প এইভাবেই যদি এগোতো তাহলে হয়তো খুব ভালো হতো কিন্তু না গল্পের মাঝখানে ব্রেক হয়ে গেল অনেকটা ছ মাস হয়ে গেছে বিশাখা কলেজ যাতায়াত করছে আর ওই যে বললাম প্রফেসর দেবব্রত চৌধুরী রোজ কলেজে আসেন না নিজের বাড়িতে থেকেই যাবতীয় কাজকর্ম কমপ্লিট করে খুব অসুবিধা যদি হয় তবেই আসেন আর যেদিন আসেন সেই দিনই তরুণীদের হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায় ওনার হ্যান্ডসাম চেহারা গালে টোল পড়া হাসি আর পড়া বোঝানোর স্টাইল সবার সঙ্গে এমন হবে মিশে কথা বলেন যেন মনে হয় উনিও কলেজে পড়তেই এসেছেন পড়াতে নয় তবে স্টুডেন্টদের সঙ্গে ওনার বয়সের বিস্তর পার্থক্য সেই দিন হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে গেল আর বৃষ্টির মধ্যে বিশাখাও দুম করে ভিজে গেল কলেজ গেটের ভেতর ঢুকতে গিয়ে আচমকা পাটাও পিছলে গেল বিশাখার ধর 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 করতে করতে ধরলেন দেবব্রত চৌধুরী কোমরে হাত দিয়ে ঠিক হিরো মার্কা স্টাইলে বিশাখার চশমাটা পিছলে পড়ার কারণে খুলে গেছে কি ভাগ্যিস আজকে মাথায় শ্যাম্পু করে এসেছে প্রফেসর বললেন ইস আর একটু হলেই তো পড়ে যেতে পুরো কোমরটা ভাঙত তবে বৃষ্টির স্নাতা বিশাখাকে দেখে চোখ কিন্তু ঘোরাতে পারলেন না মেয়েটার চোখ দুটো এত সুন্দর চশমার আড়ালে তো বোঝা যায় না সরি স্যার বুঝতে পারিনি হে কি তোমার জুতো তো ছিঁড়ে গেছে দেবব্রত দেখতে পেল হাওয়াই চটি জোড়া ছিঁড়ে গেছে এখন তো হাওয়াই চটির জিন্দাবাদ হাওয়াই চটি পড়ে গেলে কেউ কিচ্ছু বলবে না কারণ হাওয়াই চটি এখন সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ আমিও পড়ি আপনারাও পড়বেন হাওয়াই চটি পড়লে পা ভালো থাকে কত কোম্পানি আছে অজন্তা বাটা এছাড়া আরও সবে সব থেকে দামি চটিটা পড়বেন বেশি টেকসই হবে পড়েও আরাম আর চটি পরেই হিল্লি দিল্লি দার্জিলিং শিলিগুড়ি কাশ্মীর যাবতীয় জায়গা এমন কি পিএমের কাছেও চলে যেতে পারেন চটি পরে অসুবিধে নেই আচ্ছা যেটা বলছিলাম সেটা বলি আরে চলো আমার গাড়িতে ওঠো না স্যার সাইকেল বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় জল জমে গেছে কলকাতা শহরকে তো তুমি চেনো পুরোপুরি জলে ডুবে গেছে এখন জল নামতে দেরি আছে আমার গাড়িতে ওঠো কিন্তু স্যার আপনার গাড়ির চাকাও তো জলের তলাতেই থাকবে তার থেকে আমার সাইকেল একটু উঁচুতে থাকবে না তর্ক করো না মেলা চলো জুতো কিনবে জুতো হ্যাঁ খালি পায়ে বাড়ি যাবে তোমার বাবা কি করেন বাবা ব্যবসা করেন মা মা নেই মানে ছোট্টবেলায় বাবার মুখে শুনেছি মা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ও আই এম সরি তোমার সঙ্গে আমার একটা মিল আছে বিশাখা কি মিল স্যার কোনো দিন যদি ফুরসত পাই নিশ্চয়ই বলবো এখন দেরি করো না আর তুমি আজকে এসেছ কলেজ এত বৃষ্টি হলো কেউ আসেনি তোমার কি পড়াশোনা ছাড়া মাথায় কিছু ঢোকে না না স্যার বাবার স্বপ্ন আমিও আপনার মতো প্রফেসর হব সে তো হবেই নিশ্চয়ই হবে তুমি হয়তো ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট তো ভালো তবে এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের চলো শিগগিরই আর সাইকেলটা সাইকেলটা এখানেই থাক কালকে তো কলেজ আসবে নিয়ে যেও কিন্তু বাড়িতে বাড়িতেও পৌঁছে দিয়ে আসবো আমি কোনো চিন্তা নেই চলো আমার একটা দায়িত্ব আছে ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলে আর একবার বিশাখার সৌন্দর্যকে দেখে নিলেন দেবব্রত চুড়িদারটা ভিজে যাওয়ার কারণে শরীরের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে মাথার চুলগুলো বেশ লম্বা হাওয়া দিচ্ছে 
সেই হাওয়ায় শুকনো চুলগুলো একটু একটু উড়ছে আর বাকি চুল একদমই ভেজা তবে মুখের সামনে ছোট ছোট চুলগুলো তার থেকে অপেক্ষাকৃত কম ভেজা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় আজকে বিশাখা কপালে যদি একটা টিপ পড়ত খুব সুন্দর লাগত বিশাখা কিন্তু অতটা উজ্জ্বল গায়ের রঙের মেয়ে নয় মোটামুটি ফর্সা দেখতে শুনতে খারাপ নয় তবে ওর সৌন্দর্যকে আড়াল করে রেখেছে ওর প্রাগৈতিহাসিক পোশাক ওই মারমারে চুড়িদার তেল মাখা লম্বা বেনুনি আর মোটা ফ্রেমের চশমা মেয়েদের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয় দেবব্রত মনে মনে ভাবলেন এই মেয়েটি যদি পরবর্তী সময়ে শাড়ি পরে কপালে একটা টিপ পরে মাথার চুলগুলোকে ছেড়ে কলেজে আসে না তাহলে যে কোনো ছেলের মনে যাই হোক আমি সব কি ভাবছি ও তো আমার স্টুডেন্ট আমার সব ভাবা মানায় না চলো গাড়ি রেডি উড়ে বড় কিন্তু স্যার আপনার পাশে যেতে দেখলে সবাই আমাকে টোন টিটকারি কাটবে তুমি তো এমনিই টোন টিটকারি খাও তা বলি একটু আধুনিক পোশাক পরতে পারো না বাবা কি কিনে দিতে পারেন না বাবা পারেন বাবা বলেছেন স্কুটিও কিনে দেবেন তাহলে তুমি নাও নি কেন আমার ভয় করে স্যার অ্যাক্সিডেন্ট বড্ড ভয় বাবার মুখে শুনেছি তো মা অ্যাক্সিডেন্ট করিয়ে মারা গিয়েছিলেন তাই ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ওঠো বিশাখা গাড়িতে বসতে একটু অপ্রস্তুত হচ্ছিল দেবব্রত বলে সিট ভিতে যাবে তাই তো ভিজুক কোনো ব্যাপার না তুমি ওঠো দেবব্রতর কথা মতো ঘাড় নেড়ে লক্ষ্মী মেয়েটি হয়ে জুতোর দোকানে যায় বিশাখা পায়ের মাপ দেখে দেবব্রত হতবাক আরে কোম্পানির জুতো তিন নম্বরের পা দুটো এত ছোট তোমার বয়সে মেয়েদের পা কত বড় হয় কই তুমি তো লম্বা দেখে তো মনে হয় না দেখি দেখি কথা রাচিলায় বিশাখার কোমল পা দুটোকে একবার হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেবব্রত শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পা ধরে চুম্বন করেছিলেন চোখের জল ফেলেছিলেন রাধিকার পা ছুঁয়ে তবে রাধিকার দুঃখ মান ভঞ্জন হয়েছিল এও যেন ঠিক তাই তবে জুতোর দোকানে বসে এরকম অবস্থা সত্যি আশা করতে পারেনি বিশাখা পা ধরার সঙ্গে সঙ্গে সুরসুরি লাগে তার বলে সুরসুরি লাগতো স্যার কি করেন সুরসুরি লাগছে তোমার পা দুটাকে বলে বাচ্চা মেয়েদের মতো আচ্ছা ওই জুতোটা দেখান দেখি স্যার আমি ওসব পড়ি না পড়তে হবে পড়ো স্যার আমি হাঁটতে পারব না এই হাই হিল ওটা হাই হিল নয় একদম সমান অসুবিধা হবে না পড়তে পারবে স্যার যদি পড়ে যাই ভয় কি আছে আমি তো আছি হাত দুটো শক্ত করে ধরে নেব স্যার বিশাখার মন আছে বোঝে না দেব ব্রত যতই স্টুডেন্ট হোক ভালো লাগে বিশাখাকে এই ছ মাস ধরে দেখছে কদিনই বা কলেজে এসেছে দেবব্রত একদিন তো একটা পড়া বুঝতে না পেরে সরাসরি বিশাখা গিয়ে হাজির দেবব্রতর বাড়িতে দেবব্রত চৌধুরী একাই থাকেন দশ বিশটা চাকর সঙ্গে নিয়ে বাবা মা সবাই ছিলেন তবে এখন আর কেউ নেই বিশাখার মায়ের মতো দেবব্রতর মাও অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যান বাবা জীবিত ছিলেন তবে বছর দশেক আগে উনিও গত হয়েছেন ওনার সম্পত্তি প্রচুর আছে সেইগুলো দেখাশোনার ভার এখন দেবব্রত নিজের ঘাড়ে রাখে না বাবার বিশ্বস্ত ম্যানেজার কাকু ছিল তিনিই দেখেন তবে বছরের শেষে যে মোটা টাকাটা ওদের কোম্পানি আয় করে সেইটা নিজে ঠিক বুঝে নেয় আবার কোনো কোনো সময় ব্যবসার কাজে এদিক ওদিক হলে নিজে তদারকি করে চেকও করে দেবব্রত ওর শিক্ষকতাটাই বেশি ভালো লাগে তাই তো বাবার এত বড় ব্যবসা থাকা সত্ত্বেও নিজের স্বাধীনতা খুঁজে নিয়েছে চাকরির মাধ্যমে বিশাখা অবাক হয়ে গিয়েছিল ওনার বাড়িতে গিয়ে দেবব্রতর স্টাডি রুমটা বিরাট বড় ছোটোখাটো লাইব্রেরি বলা চলে ঘুরে ঘুরে লাইব্রেরি থেকে বেছে বেছে কতগুলো বই বার করতে গিয়ে আচমকা এ কি তুমি এখানে বলতে গিয়ে হাত থেকে মোটা বইটা পড়ে যায় বেচারির কেঁপে উঠেছিল যে সরি স্যার সরি আসলে একটা পার্ট বুঝতে পারছিলাম না সেই কারণে তাই তুমি সরাসরি আমার বাড়িতেই চলে এলে হ্যাঁ স্যার কদিন পর পরীক্ষা যদি না পারি তখন না পারলে তো প্রেস্টিস নষ্ট হয়ে যাবে আমাকে পারতেই হবে একটু বুঝতে পারছি না 
তুমি ঠিকানা পেলে কোথায় কেন স্যার কেরানির কাছ থেকে আমাকে তো সবাই চেনে দিয়ে দিল পাগলি একটা আমাকে একটা ফোন করলেই তো হতো আপনার ফোন নাম্বার তো নেই কেরানির কাছে তো ছিল ফোন করেছিল আপনি ধরেননি চেক করে দেখুন মেয়েটার ভয় ডর বলে কিচ্ছু নেই পড়া পড়া করে পাগল ঠিক গন্ধ শুকতে শুকতে বাড়ি অবধি চলে এসেছে মনে মনে ভাবে দেবব্রত মোবাইলটা চেক করে সত্যিই দেখে তিন তিনটে মিসড কল তাই তো বলে সরি শরীরটা খারাপ কদিন ধরে তাই যাওয়া হয়নি কলেজে ফোনটাও ধরতে পারিনি একটু ঘুমোচ্ছিলাম তো এসেই যখন পড়েছ বলো কি বোঝাতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার তবে আপনার কি হয়েছে ফুড পয়জনিং হয়েছে ডাক্তার দেখিয়েছেন হ্যাঁ দেখিয়েছি শুনুন মুড়ি চিনি জল এগুলো খান কমে যাবে আর যত পারবেন অনাহারে ঘুমানোর চেষ্টা করবেন জানেন ক্ষণার একটা বচন আছে পেট খারাপ হলে নাকি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে অনাহারে ঘুমোতে হয় শরীর নাকি ঠিক হয়ে যায় তুমি কি ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণার বচনটাও আওড়াও না না আমার ঠাকুমা বলেন ঠাকুমা আছেন হ্যাঁ এখনও এই তো বয়স প্রায় বিলাসীর কাছাকাছি বা বা এখনও ইয়ং আমার জন্যে বাবার জন্যে রান্না করেন খুব ভালো শুটকি মাছ বাটাটা তোমরা শুটকি মাছ খাও হ্যাঁ আপনি খান না ঠিক আছে একদিন এনে খাওয়াবো গরম ভাতের সঙ্গে মেখে খাবেন দারুণ লাগে আমার তো ভাবতে গিয়ে দেখুন না ঢোক গিলে ফেললাম ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি তো পড়া বুঝতে এসছ দুপুরে খাওয়া দাওয়া না হয় করেই যেও তবে শুটকি মাছ না চিকেন দিয়ে ও বাবা মাংস তো আমি খাই না স্যার হ্যাঁ তুমি এখনকার দিনের মেয়ে হয় মাংস খাও না না স্যার ওটি তো বড্ড ঘিন্না করে আসলে সাইকেল নিয়ে যখন যাতায়াত করতাম মানে যখন এই তো দেবো তখন এই মোড়ের মাথায় যেভাবে কাটতো দেখে বড্ড মায়া লাগতো তাহলে মাছ খাও কি করে ওদেরকে কাটার সময় তো মায়া লাগতে পারে না না স্যার ওটা তো ফুট চেন খেতেই হবে নাহলে আমি বাঁচব কী করে শরীরে পুষ্টির দরকার তার উপরে আচ্ছা তুমি বোধ হয় টপিকটাই ভুলে গেলে কি যেন বুঝতে এসেছিলে আমার কাছে হ্যাঁ হ্যাঁ পড়া শুটকি মাছ মাংস কোনটা ও হো পড়া বুঝতে এসেছিলাম স্যার একটু জল হবে হবে মঞ্জুরি মঞ্জুরি আগে দাদা এক গ্লাস জল আর দুটো পান্তুয়া নিয়ে এসো আপনি কি করে জানলেন আমার পান্তুয়া পিও জানি জানি যে সব মেয়েরা অনর্গল বকে বকাটের মতো তাদের পান্তোয়া প্রিয় হওয়াটাই স্বাভাবিক ওই পান্তোয়াটাই ওদের মুখ বন্ধ করার আসল ওষুধ স্যার আপনি আমাকে বকাটে বললেন আমার বাবার মতো ও তোমার বাবাও তোমায় তাই বলে হ্যাঁ আসলে যখন বাড়ি থাকি বাবা তো বাড়ি থাকে না রাত্রেবেলা বাবা বাড়ি আসার পরে আমি বইপত্র গুটিয়ে বাবার সাথে গল্প করতে বসি সারা দিন কি করেছি না করেছি কে বকেছে ঠাকুমা কি বলেছে তারপরে কলেজে আপনি আমি তোমায় আবার কি বললাম না 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 আপনি কি পড়ালেন সব তুমি আমার কথা তোমার বাবাকে বলেছ হ্যাঁ বলেছি আপনি খুব ভালো খুব ভালো পড়ান আর কি বলেছ আর কি বলবো আপনার হাতের লেখা খুব সুন্দর আপনি খুব ভালো নোটস লিখতে পারেন মাঝে মধ্যে কলেজ যান আমাদের সমস্ত স্টুডেন্টকে খুব স্নেহ করেন পছন্দ করেন আর কি বলেছ আর কি বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি আপনি বেশ ম্যাচিং করে জামা কাপড় পড়তে পারেন খুব হ্যান্ডসাম টাইপের আপনি আপনি এখন জিম করেন বাবাকে বলেছি স্যার জিম করে তুমি করো না স্যারের চেহারাটা কত সুন্দর ও এই বলেছ তোমার আমাকে দেখে কীরম ফিলিং হয় বলো নি কীরম ফিলিং হবে স্যার বাবার মতোই ফিলিং হয় মিষ্টিটা গলায় আটকেই যাচ্ছিল দেবব্রতর অনেক সামনে নিয়ে বলল আমায় দেখে তোমার বাবার মতো ফিলিং হয় তা নয় তো কি স্যার শিক্ষক মানেই তো গুরু গুরু মানেই পিতা মাতা ঠিক আছে বুঝেছি মিষ্টিটা খাও জলটা খাও তারপরে কি পড়া আছে বুঝিয়ে দিচ্ছি এই রকমই বিশাখা মুখে যা আসে তাই বলে দেয় আর দেবব্রতর এগুলোতেই ভালো লেগে যায় ওকে জুতোর পালা চুকে গেলে ওকে নিয়ে ঢোকে শপিং মলে হে এখানে কি করতে স্যার সন্ধ্যে হয়ে যাচ্ছে বাড়ি যাব ফোন নাম্বারটা দাও কার তোমার বাবার হ্যাঁ বাবার কেন স্যার আপনি আমার নামে নালিশ করবেন বলবেন আমি পড়া করি না তুমি কি পড়া করো না না স্যার রোজ পড়ি রোজ পড়া করে আসি তাহলে আমি কেন বলবো তুমি পড়া করো না ও দিচ্ছি ফোন নাম্বার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবব্রত নিজের মোবাইলে নাম্বারটা টুক করে সেভ করে নেয় তারপরে ফোন করে কিছুক্ষণ পর ফোনের ওপার থেকে বিশাখার বাবা ফোনটা রিসিভ করেন হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার আমি বিশাখার কলেজের প্রফেসর দেবব্রত চৌধুরী বলছি ও হো হো নমস্কার 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 বলুন স্যার 
বিশাখা কি পড়াশোনা আরে না না বিশাখার আজকে বাড়ি যেতে একটু দেরি হবে কেন স্যার শরীরটরি খারাপ হয়েছে না না আপনি অফিস থেকে বাড়ি ফিরবেন যদি ওকে না পান তাই আপনাকে ফোন করলাম ও আমার সঙ্গেই আছে আসলে আজকে কলকাতা শহরে খুব বৃষ্টি হয়েছে তো কলেজে খুব একটা ক্লাস হয়নি বিশাখার জামা কাপড় জুতো সব ভিজে একাকার আর জুতোটাও ছিঁড়ে গেছে তাই আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি আপনার তো বাড়ি ফিরতে রাত হয় তাই ভাবলাম একটু ওকে নিয়ে লাইব্রেরিটাও ঘুরে আসব আমার লাইব্রেরিতে অনেক বই আছে ওকে দেওয়ার আছে তাই ওকে আমি এখন সরাসরি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি চিন্তা করবেন না আমি সন্ধ্যের মধ্যে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবো দরকার হবে না স্যার আমি আপনার বাড়ি গিয়ে ওকে নিয়ে আসবো খনি আপনি আমার বাড়ি চেনেন হ্যাঁ মেয়ে যখন যেখানে যায় ঠিকুজি কুষ্টি ফোন নাম্বার আমাকে দিয়েই যায় বোঝেনি তো রাস্তাঘাটে মেয়ে মানুষদের দেখা ছাড়তে বড্ড ভয় করে যে এখন তার ওপরে শহর এলাকায় তাই মেয়ে আমার সবটা গুছিয়ে দিয়ে যায় আমাকে কোথায় যাচ্ছে কখন ফিরবে কার বাড়ি সবটুকু বাহ বিশাখা দেখে তো তোমাকে এত চালাক মনে হয় না সরি স্যার সরি বলার কি আছে ঠিক করেছ ঠিক আছে তাহলে আপনি আমার বাড়িতে আসুন সেখানেই কথা হবে আচ্ছা আচ্ছা আপনি তো ওর বাবার মতো আপনার সঙ্গে থাকলে আমার কোনো ভয় নেই ফোনটা রাখতে গিয়েও দেবব্রতর খুব রাগ হয় মনে মনে ইচ্ছে হয় নিজের গালে দুটো নিজে থাপড় মারে আর তারপর ইচ্ছে হয় নিজের পাকা চুলগুলোকে ছেড়ে না হলে চুল একটু কালার করে কি এমন বয়স হয়েছে ওর আটত্রিশ কি উনচল্লিশ এই বয়সে যদি বিশাখার বাবা ওকে হতে হয় তাহলে ওর বাচ্চার বাবা ওকে কি বলবে ঠাকুরদা সন্ধে হয়ে যায় ওনার বাড়ি যেতে যেতে বিশাখা বলে স্যার আপনি আমাকে নতুন ড্রেস কিনে দিলেন জুতো কিনে দিলেন কত টাকা বিল হয়ে গেল এবার আমি টাকাগুলো কী করে শোধ করব কেন টাকা শোধ করার বড্ড তারা তোমার আমার স্যার বাকিটা কি পছন্দ হয় না জানেন তো আমার বাবা মাঝে মাঝে মাসের শেষে মাসকাবাড়ি বাজার করতে গিয়ে মুদিখানায় ধার করে আসে আমার বড্ড রাগ হয় আমি বলি ধার আগে শোধ করো তা করবে না আমার জন্য এটা সেটা কিনে নিয়ে আসবে তুমি কি বড্ড হিসাবি হ্যাঁ হিসাবে থাকাটাই তো ভালো স্যার বেহিসাবে হয়ে গেলে যে জীবন অনেক পস্তাতে হয় বিশাখার এইটুকু কথায় দেবব্রতর ছোটোবেলার স্মৃতি মনে পড়ে যায় দেবব্রতর মা দেবব্রতকে এতটুকু ভালোবাসতেন না ছোটোবেলা থেকে দেবব্রত দেখেছে বাবা মায়ের অনর্গল ঝগড়া একটু বড় হতে বুঝতে পেরেছে মা অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে একদিন তুমুল অশান্তি হয় মা ব্যাগপত্র গুছিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায় দেবব্রত খুব কান্না করেছিল মায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলেছিল আমায় ছেড়ে যেও না আমি তোমায় ছাড়া থাকতে পারবো না মা দেবব্রতাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে ওর মা মিনাক্ষী বলেছিলেন সর ওই জন্মা ছেলে তোর বাপের সঙ্গে তুই থাক তোকে জন্ম দিতে গিয়ে আমার ফিগার নষ্ট হয়ে গেছে জানিস আমি মডেল হতে চেয়েছিলাম তোর বাপটা আমাকে হতে দেয়নি এখন আমি মুক্ত আমি মুক্ত আমি এখন আমি এখন শিবব্রতর সঙ্গে চলে যাব সেখানে গিয়ে আমি দিল্লি যাব বোম্বাই যাব বিদেশ যাব আমি নাম করা মডেল হব তুই যে আমার পেটের সন্তান সেই পরিচয় পর্যন্ত আমি দিতে চাই না সর মিনাক্ষী দেবীর হাজব্যান্ড মানে দেবব্রতর বাবা বলেছিলেন ভুল করছো মিনাক্ষী তুমি যাকে সোনা ভাবছ সে আদৌ কিন্তু সোনা নয় তুমি বড্ড ভুল করছো সেই দিন দিল্লি যাওয়া হয়নি মিনাক্ষীর গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল স্পট ডেট দুইজনেই তারপরে খবরের কাগজে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলে খবরটাকে বেশ রসিয়ে দেখানো হয়েছিল লজ্জায় বেশ কদিন বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেনি দেবব্রতর বাবা তারপর আবার যখন একটা ভালো নিউজ পেল নিউজ চ্যানেলের রিপোর্টাররা তখন এই খবর ধামা চাপা পড়ে গেল পুরনোকে কে আর কতদিন মনে রাখে নতুন পেলে সবাই নতুনের পেছনেই ছোটে স্যার ও হ্যাঁ তাই তো বেশি না চাওয়াটাই ভালো তাই না বেশি চাইতে গেলে মৃত্যু হতে পারে ঠিক না বলো আপনার কি হয়েছে স্যার কিছু না তোমার এই বেশি চাওয়ার কথাতে আমার মায়ের স্মৃতির কথা মনে পড়ে গেল আমার বাবার প্রচুর টাকা ছিল কিন্তু আমার মা নিজের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন দার যা চাকি ছাড়ো সেসব কথা স্যুপ খাবে তো স্যুপ এখ বিচ্ছেরি খাই না সব মোমো নাম শুনলেই কেমন যেন হয় চাউমিন আমরা চাইনিজ খাবার খাই না স্যার 
তার থেকে ঘিয়ে ভাজা দুটো পরোটা আর একটু জমি আলুর তরকারি সঙ্গে যদি একটু পান্তুয়া তুমি এত ফ্যাটি খাবার খাও কই চেহারায় তো ফ্যাট বোঝা যায় না কি করব স্যার খেয়েও যে মোটা হই না বাবারও তো একই আক্ষেপ বলে এত খাস খাবারগুলো যায় কোথায় শুষে নাই নাকি মাথা চুলগুলো বলে নিজের চুলগুলোকে দেখাতে থাকে বিশাখা বলে দেখুন না চেহারায় গায়ে লাগে না এদিকে চুলগুলো সব সময় বেড়েই চলেছে তোমার চুলগুলো খুব সুন্দর আমার খুব ভালো লাগে ওগুলো কিন্তু কাটবে না বিশাখার কেমন যেন ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে শীত বয়ে যায় সারা শরীরে দেবব্রত কি এমন বলল এরপর ওরা চলে যায় স্টাডি রুমে লাইব্রেরি থেকে বেশ কয়েকটা বই নিয়ে বিশাখার হাতে দিয়ে বলে এগুলো ভালো করে পড়বে তাহলে বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে এরই মধ্যে মঞ্জুরি এসে বলে দাদাবাবু একজন এসেছেন বলছেন বিশাখা দিদিমণির বাবা ও উনি এসেছেন ওনাকে ভেতরে পাঠাও বসার ঘরে বসতে বলো আর হ্যাঁ চা জল মিষ্টি সব দেবে আমরা আসছি মিনিট পনেরো পরে দেবব্রত বিশাখাকে নিয়ে যায় দেখে ওখানে বসে রয়েছেন বিশাখার বাবা দেখেই খানিক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দেবব্রত আর ওদিকে দেবব্রতকে দেখেও চুপ করে দাঁড়িয়ে যান বিশাখার বাবা এরপরে নমস্কার বিনিময় পর্ব চলে নমস্কার নমস্কার বসুন আপনার মতো একজন স্যারের এত সুন্দর সান্নিধ্য পেয়েছে আমার মেয়ে ও নিশ্চয়ই খুব ভালো রেজাল্ট করবে এত বড় বাড়ি আপনার তার উপরে আপনার এত ভালো মন আজ অবধি শুনিনি কোনো স্যারকে কোনো স্টুডেন্টকে এতটা কেয়ার করতে আপনি আপনাকে বলতে খুব লজ্জা করছে তবুও আপনি যে ওকে পোশাক কিনে দিলেন জুতো কিনে দিলেন এ তো একটা বিল আছে এসব বলে আমাকে অপমান করবেন না আমি ওর শিক্ষক ছাত্রকে দিতেই পারি আর যদি দেওয়ারই থাকে আর আমার নেওয়ারই থাকে সঠিক সময় হোক আমি আপনার কাছ থেকে নিজে চেয়ে নেব কথাটায় বিশাখার বাবার মনেও কোথায় যেন একটা আশার আলো ফুটে ওঠে বিশাখা বলে বাবা স্যার আমাকে খাইয়েছেন জানো তো আমি মিষ্টি খেয়েছি পরোটা খেয়েছি তুমি তো শুধু খাই 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 আপনাকে খুব জ্বালিয়েছে না 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 একটুও জ্বালায়নি আপনার মেয়ে খুব চটপটে কথা বলে অতিরিক্ত কিন্তু মনটা খুব ভালো তাহলে স্যার আজকে আমরা আসি আসুন আমার গাড়ি না স্যার একটা স্কুটি আছে ওই নিয়েই বাপ বেটিতে চলে যেতে পারব কিন্তু রাস্তায় যে জল এখন আর নেই স্যার সকালবেলা হয়েছিল তো বিকালের দিকে জল অনেকটা নেমে গেছে এখন তো সন্ধ্যে গড়ি রাতের দিকে আমরা পৌঁছে যেতে পারব এখন তো রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজে একা একা যাবেন রাস্তা দিয়ে অনেকটা ভেতরের রাস্তা অসুবিধা নেই স্যার মেয়ের ব্যাগে যাবতীয় প্রোটেকশান আছে কি আছে পিন আছে পেপার স্প্রে আছে ফোন নাম্বার আছে আর আপনি তো রয়েছেন ওর গুরুদেব ওর মাথার ওপর এমের প্রথম বছরটা কেটে যায় বিশাখা দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে সেই কারণে একদিন স্যারের বাড়িতে যায় স্যারকে মিষ্টি খাওয়াবে বলে সেখানে গিয়ে আনন্দ করার জায়গায় হতাশ হয় বিশাখা দেবব্রত বাড়িয়ে ছিল না কি একটা কাজে এসে গেছিল বোম্বেতে ফিরবে প্রায় দিন তিনেক পর তিন দিন ধরে এনাকে দেখতে পারবে না এনার সাথে কথা বলতে পারবে না মনটা খারাপ লাগে বিশাখার ইতিমধ্যেই ফোনে ফোনে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে দেবব্রতর সঙ্গে কিছু কথা পড়াশোনা সংক্রান্ত কিছু কথা এমনি এমনি খেয়েছ কি না ঘুমিয়েছ কি না ঠিকঠাক পড়াশোনা করছো কি না এইসব জিজ্ঞাসা করে দেবব্রত বিশাখার মনে কোথাও যেন একটা ভালোবাসার গাছ পুঁতে দিয়েছে আর সেখান থেকে চারা গাছটা একটু একটু করে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বড় হয়ে উঠছে তিন দিন দেবব্রত ফোন না করায় এবং না দেখা করায় ভারী অভিমান হয় বিশাখার দেবব্রত বাড়ি ফিরেই জানতে পারে বিশাখা এসেছিল রসগোল্লার হাড়ি নিয়ে আর সঙ্গে এনেছিল ওর স্পেশাল ঠাকুমার হাতের তৈরি সুটকি মাছের ভর্তা যদিও এখন সেটা সুটকি নেই সুটকিটাও একেবারে ফুটকি হয়ে গেছে গন্ধে গন্ধে গন্ধময় ওয়ার খাওয়া যাবে না দেবব্রত মনে মনে ভাবে পাগলি 
কতটা সরল না হলে স্যারকে খাওয়াতে এনেছে শুটকি মাছ তবে হ্যাঁ মনে হচ্ছে শুটকিটা ওর খেতেই হবে আর তার সঙ্গে ওই মেয়েটাকেও নিতে হবে কোথায় যেন মেয়েটা জায়গা করে নিয়েছে দেবব্রত জীবনে প্রথম যে এসেছিল সে ছিল বৈশালী ওর কলেজের বন্ধু খুব প্রেম ছিল দুইজনের মধ্যে দেবব্রতর বাবা তো বিয়েটাও ঠিক করে ফেলেছিলেন কিন্তু বৈশালীর যে কি হলো ঝড়ের বেগে এসেছিল আবার ঝড়ের বেগেই জীবন থেকে চলে গেল ফোনও নেই খবরও নেই তাই ভালোবাসাটাও ধীরে ধীরে উবে গিয়েছিল জানলা দিয়ে দেবব্রত মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল এই জীবনে আর কখনো বিয়ে করবে না কাউকে ভালোও বাসবে না কিন্তু বিশাখা নামক ঝড় জীবনে আবার ভালোবাসা নিয়ে এসেছে দেবব্রত কলেজে যায় গিয়ে জানতে পারে বিশাখা আজ তিন দিন কলেজে আসে না এদিকে সেকেন্ড ইয়ার শুরু হয়ে গেছে তুমুল পড়াশোনা করতে হবে তার ওপরে বিশাখা টপার ওকে তো খাটতেই হবে দেবব্রত মন খারাপ হয়ে যায় ফোন করেও মেয়েটাকে পায় না শেষ পর্যন্ত ফোন করে ওর বাবাকে আমি বিশাখার স্যার বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন ও কলেজে আসলে ওর পক্স হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার বাড়িতে গিয়েছিল ও ফার্স্ট ইয়ারে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে টপার হয়েছে তাই মিষ্টি খাওয়াতে আপনি ছিলেন না সেই দিনই বাড়িতে এসে হঠাৎ জ্বর আসে কানের পাশে আমি দেখি একটা লাল ফোসকা মতো পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মেয়ের সারা গায়ে ছড়িয়ে যায় ডাক্তারকে দেখাতেই ডাক্তার বলে বসন্ত হয়েছে এখন কেমন আছে বসন্ত নিয়ে আর কেমন থাকতে পারে স্যার কবে কমবে একুশ দিনের আগে তো কমবে না আগে ওগুলো শুকাবে ঝরে পড়বে আচ্ছা ওকে কি ট্রিটমেন্ট করাচ্ছেন ওকে ওষুধ খাওয়াচ্ছি জোবিডেক্স ঠান্ডা হবে শরীর আসলে শরীরের উত্তাপ যখন অতিরিক্ত বেড়ে যায় তখনই তো বক্সটা হয় আর এখন তো সিজেন হবেই ভয় পাবেন না আমি ডাক্তার দেখিয়েছি ওষুধ খাওয়াচ্ছি আর তার সঙ্গে নিম পাতা হলুদ বাটা ডাভের জল ডালিম এগুলো তো চলছেই ও খেতে পারছে খেতে তো পারছে না কারণ পক্স তো সবার আগে শরীরের ভেতরেই হয় তারপর বাইরে প্রকাশ পায় আপনি একদিন আসুন না আসুন না বলতে আমি আপনার বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে আছি হ্যাঁ আমি তো অফিসে তাহলে বিশাখার ঠাকুমা আছেন আছেন দাঁড়ান 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 আমি বাড়ির ল্যান্ডলাইনে ফোন করে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি তার আর দরকার নেই আমি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছি আপনার ঘরটা আসলে আমাদের শরীকি বাড়ি তো বাবা কাকা জেঠা সবাই একসঙ্গে আপনি সো যা চলে যান নাগবরাবর গেট থেকে দেখবেন পূবের দিকের ঘরগুলো ওগুলো সব আমাদের আলাদাই আছে সম্পূর্ণ দেখবেন তিন চারটে ঘর খুঁজতে অসুবিধা হয় না শরীকি বাড়ি হলে কি হবে সম্পত্তি যার যার আলাদা বিশাখা তো এই কথা টনাকে বলেনি ওদের যে শরীকি বাড়ি কেমন যেন মিলে যাচ্ছে সব কিছু দেবব্রত যায় ঘরে ঘরের মেন দরজা বন্ধ দরজায় দুই তিনবার টোকা দিতেই সত্যি তো বয়স বিরাশি কি তিরাশির একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন খুলতে খুলতে বললেন খেলি হ্যাঁ নমস্কার আমি দেবব্রত হো হো ছ্যার এসেছে হরে বিশাখা মুখপুরি ছ্যার এসেছে বিশাখার ঘরটা কোন দিকে হো হো ওই তো ওই তো আরে এসো 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 তুমি তো আমার নাতির বয়সী এই প্রথম দেবব্রত একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল যাক ওর এই কাঁচা পাঁকা চুলগুলোকে দেখে অন্তত ইনি ছেলের বয়সী বলেননি নাতির বয়সী বললেন সহজা চলে যাও দক্ষিণের ঘরটা কিন্তু ওর ঘরে ঢুকো না পক্স তো ছো আছে আমার কিছু হবে না ছোটোবেলায় আমার একবার পক্স হয়েছিল যার একবার পক্স হয় তার আর হয় না 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 হয় 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 জানি হয় কিন্তু বিশাখার কাছে গেলে আমার কিচ্ছু হবে না কেন বিশাখার ছোঁয়ায় কি আছে ঠাকুমা আপনি কি চোখের ভাষা বুঝতে পারেন না বাড়ি বলেই তো বলছি বিশাখাও পুড়ছে বিরহ জ্বালায় আর তুমিও সানাইটা বাজিয়ে দাও দেখি নাতি ঝামেলা চুকে যায় কিন্তু বিশাখা কি এখন বিয়ে করতে রাজি হবে হবে না মানে 
ও যে ডুবে ডুবে জল গিয়ে বসে আছে সবাই জানে আমি নিজের চোখে দেখেছি কি দেখেছেন ঠাকুমা দেখেছি দেখেছি কার জন্যে ও চোখে জল ফেলে সে যাকে আমি বরং একটু গরম চা করে আনি তুমি যাও যাও ঘরে যাও আসতে পারি কে আমি আমি কে তোমার স্যার ওই নামে আমি কাউকে চিনি না বাবা মেয়ের এত রাগ রাগ কিসের তাছাড়া আপনি আমার ঘরে ঢুকবেন না দেখছেন না আমার বিছানার চারদিকে নিম পাতা রাখা রয়েছে আপনার এফেক্ট করবে কিচ্ছু এফেক্ট করবে না এই বলে জুতো মোজাটা খুলতে খুলতে পকেট থেকে স্যানিটাইজার বার করে হাতটা স্যানিটাইজ করে ঘরে ঢুকে দেব ব্রত বিশাখা তখন জানলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ঘরটা প্রায় বন্ধ ঘরে আলো জ্বলছে না ইস বিশাখার মুখটা দেখা যাচ্ছে না দেবব্রত বলে মাথার কাছে জানলাটা খুলে দিই আপনি খাটে উঠবেন না আপনার বক্স হয়ে যাবে হলে হবে তুমি সেবা করবে বলে জানলাটা খুলতেই রোদের আলো যেই বিশাখার মুখে এসে পড়েছে আঁতকে উঠে দেব ব্রত এ কী অবস্থা বিশাখা দেখতে পান সারা মুখে বক্স ভর্তি মাথার চুলগুলো জট পাকিয়ে গেছে হাতে বক্সের দাগ গলায় সেখানেও গায়ে একটা হালকা চাদর দেওয়া কপালে হাত দিয়ে উনি বলেন গায়ে তো এখনো জ্বর গায়ে কিছু দাওনি কেন ভালো লাগছে না মাঝে মাঝে গরম লাগছে ও তাহলে জ্বরটা নামছে বক্সগুলো এখনো শুকায়নি দেখে কি ওষুধ খাচ্ছ এই বলে কি ওষুধ খাচ্ছে কোন মলম লাগাচ্ছে কি কি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সব জিজ্ঞাসা করে বিশাখাকে বিশাখা ক্লান্তি নিয়ে উত্তর দেয় মাঝে মাঝে ভাবে হুম ধং করতে এসে জামাই দেখতে এটা ফোন করে না একটা খোঁজ নেয় না যত সব নেক আমি স্যার তো স্যারের মতো থাক ওরকম ভাব মারার কি আছে কিন্তু মুখে বলে আপনি শুধু শুধু দেখতে এলেন আপনি এত ব্যস্ত সারাদিন কত ব্যস্ত থাকেন আপনাকে ব্যবসা দেখতে হয় কলেজ সামলাতে হয় দেবব্রত ছুটে এসে বিশাখার ঠোঁটের উপর হাত রেখে বলে চুপ বেশি কথা বললে পক্স বেড়ে যাবে তরতর করে পরে ঠোঁটগুলোর ওপর উঠে ঠোঁটটাকে আটকে দেবে কথাই বন্ধ হয়ে যাবে ভালো হবে তো তখন চুপ করে শুয়ে থাকো আমি পান্তু এনেছি এই সময় মিষ্টি খাতে ডাক্তার বারণ করেছে কোন ডাক্তার শুনি কোন ডাক্তার বারণ করেছে এখন বক্স হলে সব কিছু খাওয়া যায় মাছ মাংস ডিম দুধ সব খাওয়া যায় তুমি আমাকে শেখাতে এসো না আমি কেন আপনাকে শেখাতে যাব আপনি কি কোনো কিছু শিখতে যান নাকি শিখতে চাই না মানে কী শেখাবে তুমি আমায় হুম আপনি শুধু বইয়ের ভাষা বোঝেন আর কিছু বোঝেন না হো আর তুমি বুঝি বইয়ের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বোঝো হ্যাঁ 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 ঝগড়া হচ্ছে নাকি আমি মনে হয় ভুল সময় চলে এলাম না না ঠাকুমা আপনি ঠিক সময় এসেছেন আসুন আসুন আচ্ছা ঠাকুমা আজকে কিন্তু আপনার বাড়িতে আমি খেয়ে যাব হ্যাঁ হ্যাঁ খেয়ে যাবে কেন আপনার হাতের স্পেশাল শুটকি মাছ বাটা তুমি খাবে নিশ্চয়ই খাবো আপনি ভালোবেসে খাওয়াবেন আর আমি খাওয়াবো না সেদিন তো আমি বাড়ি ছিলাম না কে জানতো যে বিশাখা রানে গিয়ে হাজির হবে না হলে তো আমি কোথাও নড়তামই না ঘরেই বসে থাকতাম বিশাখার খুব অভিমান হয় চোখের কোনায় জল চলে আসে দেবব্রত দেখতে পায় সেটা ঠাকুমা ঘর থেকে চলে গেলে বিশাখার মাথার কাছে আলতো করে বসে দেবব্রত বিশাখার মাথাটাকে হাতের ওপর তুলে নিতেই কেঁপে ওঠে বিশাখা স্যার আপনি এগুলো কি করছেন বাবা চলে আসবে তোমার বাবা জানেন আমি এখানে এসেছি তোমার ঠাকুমাও জানেন তা তুমি যে আমায় এতটা ভালোবাসো সেটা বললেই তো হতো কে বলেছে আমি আপনাকে ভালোবাসি হুম ভালোবাসতে বইয়েই গেছে আপনার মতো বুড়ো লোককে আমি বুড়ো বুড়ো নয় তো কি মাথার চুলগুলো পাকা হুম আমার মতো একটা জোয়ান মেয়েকেই না আপনার প্রেমে পড়বে তাছাড়া আমার পড়াশোনা আছে আমি চাকরি করব বাবার স্বপ্ন বাবার স্বপ্নটা বুঝি আমাকে বিয়ে করে পূর্ণ করা যাবে না স্যার আমি যে তোমায় ভালোবাসি তুমি বোঝো না হুম মৃত্যু কথা বলবেন না ভালোবাসলে যখন এম আর রেজাল্ট বেরোলো আপনি ঠিক আমাকে একটা গিফট দিতেন কংগ্রাচুলেশনের দেননি কিন্তু মৃত কথা একদম বলবেন না যাও আমার শরীর ঠিক হচ্ছে আপনার কথার জন্য আমার শরীর আরও বিগড়ে যাবে তুমি বড্ড বাঁচাল এত শরীর খারাপে কেউ সব বাজে বকতে পারে 
বকবক বন্ধ করবে না আপনি যান হুম ভালোবাসা দোহাই দিতে এসেছে তুমি চুপ করবে বললাম তো আপনি যান এসব ফালতুই আমার কাছে করবেন না চুপ করবে কি না বলে অসুস্থ বিশাখার ঠোঁট দুটোকে নিজের ঠোঁটের ভেতরে নিয়ে নাই দেব ব্রত পক্সের হাত উষ্ণ গরম শরীর নিজের হাত দিয়ে সেই ব্যথা আঙুলগুলোকে ছুঁয়ে গভীর চুম্বনে বিশাখাকে জড়িয়ে ফেলে চুম্বন ছাড়তেই দেবব্রত দেখতে পায় বিশাখার চোখে আরও জল ফুফিয়ে কেঁদে ওঠে একটা সময় জড়িয়ে ধরে দেবব্রতকে কাঁদতে কাঁদতে বলে তুমি বোঝো না আমি তোমায় কতটা ভালোবাসি কি করে ভালোবেসে ফেলেছি জানি না আমি তোমায় না দেখতে পেলে আমার কষ্ট হয় খুব কষ্ট হয় পাগলি একটা কষ্ট নিয়ে কি পক্স বাঁধিয়েছ জানি না যাও তবে তুমি আমায় কিস করলে কেন আমাকে তোমার বউ বউ নয় তো কি বউ হতে কতক্ষণ হুম আসতে পারি দেবব্রত দেখে বিশাখার বাবা চলে এসেছে লজ্জায় পড়ে যায় সে কারণ বিশাখাকে আদর করতে গিয়ে কোন সময় নিজে বিভোর হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ আসুন আসলে আমি ঠিক আছে আপনি ওর মাথার কাছে যে বসেছেন আপনারও যে পক্স হয়ে যাবে স্যার হবে না ছোটোবেলায় একবার হয়েছিল তাছাড়া যদি হয়ও ক্ষতি কি বিশাখা এখন অসুস্থ তবুও সেদিন বিশাখার জামা আর জুতোর দাম আপনি আমায় দিতে চেয়েছিলেন বলেছিলাম না সময় মতো চেয়ে নেব আজকে চাইছি দেবেন আপনার মেয়েটাকে আমাকে আমি চোখে বড্ড ভালোবেসে ফেলেছি স্যার আপনি ঠিকই বলছি আমার বয়সটা বড্ড বেশি কিন্তু ওকে যে আমি ভালোবাসি শুনেছি বয়সকালের ভালোবাসা নাকি খুব খাঁটি হয় আর আরও একটা জিনিসের জন্য আমি নিজেকে দোষী মনে করি কি স্যার বিশাখার মায়ের অ্যাক্সিডেন্ট আমার মায়ের জন্যই হয়েছিল আপনাকে প্রথম দিন দেখেই চিনতে পেরেছিলাম নিউজ চ্যানেলের রিপোর্টাররা আপনার ছবি দেখিয়েছিল সেই ছোট্টবেলায় দেখেছিলাম আমি আমার মাই তার প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যেতে গিয়ে তখন বিশাখার মাও বাজার থেকে বাজার করে ফিরছিলেন গাড়িটা খুব স্পিডে ছিল যদিও তিনজনেই স্পটেড তবুও বিশাখার মায়ের মৃত্যুর জন্যে আমার মাই দায়ী ছিল আমি চাই সেই জায়গাটা আমার ভালোবাসা দিয়ে ভরাট করতে আপনি দেবেন ওকে আমি যে বড্ড একা আর কথা বাড়েনি শুভ বিবাহ লগ্নে চার হাতে এক হয়ে যায় ধুমধাম করে বিরাট আনন্দ করে অনুষ্ঠান করে বিয়ে হয় বিশাখার বাবা তো ভাবতেই পারেননি এত বড় বাড়িতে এত সুন্দর একটি ছেলের সঙ্গে ওনার মেয়ের বিয়ে হবে সেদিন নববধূর সাথে খুব সুন্দর লাগছিল বিশাখাকে কলেজের বেশিরভাগ বন্ধু বান্ধবী নিমন্ত্রিত ছিল বিশাখাকে এই রূপে দেখে সবাই হতবাক চশমা পড়া তেল চিপচিপে মেয়েটার এত সুন্দর চেহারা আর এত সুন্দর গড়ন ভাবাই যায় না সত্যি ওই রকম চেহারার পেছনেও যে এত সুন্দর রূপ থাকতে পারে কেউ আশা করতে পারেনি সেই দিন ফুল সজ্জার রাতে কি গান করছো বলে দরজাটা বন্ধ করে দেব ব্রত বিশাখা বলে শোনো আমি কিন্তু পড়াশোনা ছাড়তে পারবো না তাছাড়াও এম এ পড়তে পড়তে মাঝখানে তুমি আমার বিয়ে করলে আমি কিন্তু এখন বাচ্চা কাচ্চার মা হতে পারবো না বুকটা ধত করে ওঠে দেব ব্রত বলে বাচ্চা কাচ্চা মা মনে পড়ে যায় নিজের মায়ের কথা ওর মাও বলেছিল চেহারা নাকি নষ্ট করে দিয়েছে ও ওকে জন্ম দিতে গিয়ে মডেলিং করা হয়নি ওর মায়ের কিছুক্ষণের জন্য দেবব্রত চুপ মেরে যায় বিশাখা বলে আরে বাবা আগে চাকরি পাই তারপরে আমার কত ইচ্ছে আমার দুটো বাচ্চা হবে একটা ছেলে একটা মেয়ে হুম যদিও তোমায় দেখে তো মনে হয় মেয়েই হবে ছেলে হবে না কেন আমাকে দেখে তুমি কী করে বুঝলে এগুলো তো ভগবানের দান না আমি এবার বান্ধবীদের মুখে শুনেছি যা যত বেশি ক্ষমতা তার নাকি ছেলে হয় যার কম ক্ষমতা তার নাকি মেয়ে হয় হ্যাঁ তার মানে তোমার বাবাও এই 
একদম আমার বাবা তুলে কথা বলবে না তাহলে তুমি আমায় কেন বললে আমার ক্ষমতা কম দেখে তো তাই মনে হচ্ছে বুড়ো একটা লোককে বিয়ে করে উদ্ধার করেছি এই অনেক চুপচাপ শুয়ে পড়ো বুড়ো আমি বুড়ো তা নয় তো কি তোর তোরে বুড়ো দেখবে ঠিক আছে দেখাচ্ছি কে বুড়ো আর কে জোয়ান এসো কাছে এসো কি করবে তুমি আমার সঙ্গে কি করব যা করার তাই আমি বুড়ো না জোয়ান সেটা অগ্নি পরীক্ষা দেব মা সীতাও তো পরীক্ষা দিয়েছিলেন অগ্নি পরীক্ষা ভগবান রামের কাছে পুরুষোত্তম রামের কাছে নিজের সতীত্ব বজায় রাখবার জন্য আমি না হয় তোমার কাছে দেব আমার সতীত্ব প্রমাণ করার জন্যে কি যাও অসভ্য কোথাকার কেমন লেগেছে আজকের গল্প গল্প পাঠ এবং গল্প লেখনিতে আমি বৈশাখী গল্পটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন আর আপনাদের প্রিয় চ্যানেল শিল্প সাহিত্য বাই বৈশাখী সাবস্ক্রাইব করবেন দেখা হবে অন্য আর একটি ভিন্ন সাদের গল্পের সঙ্গে খুব শিগগিরই সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঈশ্বরদের কাছে এটাই কামনা করি আর বন্ধুরা বৈশাখীর গল্প কথা চ্যানেলে প্রতিদিন থাকছে দুপুর একটা থেকে ভিন্ন স্বাদের নতুন গল্প আপনারা সেই চ্যানেল থেকে গল্প শুনবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না আর শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনার পরিবারের লোকের সাথে এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবীদের সাথে আপনাদের সাহায্য এবং সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি সবাই খুব ভালো থাকবেন ঈশ্বরের কাছে এটাই প্রার্থনা করি আর আগামীকাল হোলি হ্যাপি হোলি সবাইকে সুস্থ থাকবেন সবাই নমস্কার